ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಯಾ ಟಿವಿಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜನನ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಗ ಕೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಮಿಸಿದರು ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅವರ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹತ್ತು ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಹರಿದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರನ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮುನಿಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಅವನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರ್ವತ ಹಿಮಾಲಯ ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪರ್ವತ ಪತಿಯಾದ ಮುದ್ದು ಮಡದಿಯೇ ಮನೋರಮೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಉಮಾ ಗಂಗಾ ಹಿರಿಯವಳು ಉಮಾ ಕಿರಿಯವಳು ದೇವತೆಗಳು ದೈವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಆ ಅವರ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊತಾರೆ ಪರ್ವತ ರಾಜನು ತುಂಬ ಉದಾರಿಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಕೊತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 